Hello, this is Sindhu Jonal Agadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. హలో గుడ్ మార్నింగ్ హిట్ టీవీ మార్నింగ్ ఎడిషన్కి స్వాగతం నేను మీ విక్రమ్ పోలా ఈరోజు దినపత్రికల్లో తెలుగు దినపత్రికలో ప్రధాన శీర్షికలు ఏ ఏ ప్రాధాన్యత క్రమంలో ప్రచురించారనేటువంటి చూద్దాం ముందుగా ఈనాడు తెలంగాణ ఎడిషన్ ఇది ఫస్ట్ పేజీ ఇది స్పోర్ట్స్ క్వార్టర్స్లో సాత్విక్ జోడి ప్రణయ్ పరాజయం కొరియా ఓపెన్ ప్రపంచ టూర్ సూపర్ ఐదు వందల టోర్నీలో భారత స్టార్ డబుల్స్ జ్యోతి సాత్విక్ సాయిరాజ్ చిరాక్ శెట్టి క్వార్టర్ ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది అనేటువంటి వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇక నిన్న రెండో టెస్టు వెస్టిండీస్ భారత్ మధ్య రెండో టెస్ట్ మొదలైంది మొదటి రోజులో రెండు హాఫ్ సెంచురీస్ అంటే ఓపెనింగ్ జోడి ఎవరైతే జైస్వాల్ ఉన్నాడో జైస్వాల్ మొదటి టెస్ట్లో మనందరికీ తెలుసు భారీ సెంచురీ సాధించాడు రెండో టెస్ట్ ఆడుతున్నటువంటి జైస్వాల్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో యాభై ఏడు పరుగులు చేశాడు అదేవిధంగా రోహిత్ కూడా ఎనభై పరుగులు చేశాడు అయితే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది ఇండియా నూట ఎనభై రెండుకి నాలుగు వికెట్లు టీవీ రామానికి అనేటువంటి వార్త వేశారు నిజానికి ఆట చివరి రోజు కూడా నాలుగు వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయింది భారత్ కోహ్లీ కూడా ఎనభై పరుగులతో ఇంకా క్రీజ్లో ఉన్నాడు తొలి రోజు మాత్రం భారత్ ఆధిక్యత ప్రదర్శించిందని చెప్పచ్చు ఇక ఇంగ్లాండ్ కూడా నిన్న యాషస్ సిరీస్ మొదలైనటువంటి పరిస్థితి యాషస్ ఆస్ట్రేలియా ఇంగ్లాండ్ మధ్య సిరీస్ జరుగుతుంది ఇంగ్లాండ్ జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో ఇంగ్లాండ్ దూకుడు నాలుగో టెస్ట్లో ఆధిపత్యం అంటూ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం క్రాలీ భారీ శతకం తొలి ఇన్నింగ్స్లో మూడు వందల ఎనభై నాలుగుకి నాలుగు వికెట్లు అంటే ఒక్క రోజులోనే మూడు వందల ఎనభై నాలుగు పరుగులు చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంతోమంది ఆటగాళ్ళకు కోహ్లీ ప్రేరణ అంటూ రాహుల్ ద్రావిడ్ ఒక కితాబునిచ్చాడు కోహ్లీ గురించి దానికి మనం చూస్తున్నాం ఇక అలలపై పతక వేట అంటూ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ బరిలో అలేఖ్యా అఖిల్ ఇక తెలంగాణ సెయిలర్లు వాళ్ళిద్దరు కూడా అలేఖ్యా అఖిల్ వాళ్ళిద్దరు కూడా స్పెయిన్లో జరుగుతున్నటువంటి ఒక అలికంతి నగరంలోని సముద్ర తీరంలో శుక్రవారమే అంతర్జాతీయ ఫోర్ ట్వంటీ క్లాస్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ ఆరంభం కానున్నది దాని నుంచి వివిధ దేశాల నుంచి నూట ఇరవై ఆరు మంది అత్యుత్తమ సైలర్లు పోటీలో దిగుతున్నారు వాళ్ళతో పాటు కూడా అలేఖ్య అఖిల్ కూడా పాల్గొంటున్నారు అయితే ఇటీవల మనం చూస్తున్నాం భారతదేశంలో అనేక క్రీడలకి ఒకప్పుడు భారతదేశం అంటే కేవలం క్రికెట్ అనేవాళ్ళు అటువంటిది ఫుట్బాల్తో సహా ఇవాళ ప్రజలకి పెద్దగా తెలియనటువంటి ఆటల్లో కూడా రాణిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మనం చూస్తున్నాం ఇటీవల జరిగినటువంటి ఆసియా కప్ అథ్లెటిక్స్ పోటీలో కూడా భారత్ అత్యధికమైనటువంటి పథకాలు సాధించింది తెలుగు అమ్మాయిలు కూడా బంగారు పథకం సాధించినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ తొలి టెస్ట్లో లంకపై పాక్ విజయం ఇమాముల్ హక్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఒకటి సున్నా సిరీస్ ఆధిక్యం సాధించింది పాకిస్తాన్ ఇక నవరస భరితం వన్ డే ప్రపంచ కప్ ప్రచారం అంటూ కూడా వస్తుంది ప్రపంచ కప్ స్టార్ట్ కాబోతున్నది నవంబర్లో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రచారం నవరస భరితం అనేటువంటిది కూడా ఒక వార్త వేశారు ఇక ఐర్లాండ్తో టీ ట్వంటీలకు హార్దిక్ గిల్కి విశ్రాంతి అనేటువంటిది కూడా ఒక అంటే ఐర్లాండ్తో జరిగేటువంటి సిరీస్కి హార్దిక్ గిల్కి విశ్రాంతి ఇస్తున్నారు ఇక సాక్షి మాలిక్ మినహాయింపు అడగలేదంటూ సాక్షి మాలిక్ స్టార్ రెజులర్ సాక్షి మాలిక్ చెప్పింది అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ వార్త వేశారు జోరు మీద భారతీయ నేడే బంగ్లా ఏతో సెమీస్ కు ఎమర్జింగ్ ఆసియా కప్ అదేవిధంగా భారత హ్యాట్రిక్ ఓటమితో అంటూ కూడా జర్మనీలో భారత మహిళల హాకీ ఆడుతుంది హ్యాట్రిక్ ఓటమి ఎదురైంది ఇక ఫైనల్ చేరువులో కన్వర్ ఇక భారత్ ఎట్ రేట్ ఆఫ్ నైంటీ నైన్ అని ఉంది అంటే ఫుట్బాల్లో భారత ర్యాంకింగ్స్ తొంభై తొమ్మిదికి రావడం అనేటువంటిది కూడా గణనీయమైన అంటే తన ర్యాంకింగ్ని బాగా మెరుగు మెరుగుపరుచుకుంది అంటే ఫుట్బాల్లో కూడా ఇటీవల కాలంలో భారత్ మెరుగైనటువంటి ప్రదర్శన చేస్తుంది అంతర్జాతీయ వేదికల మీద దాంతో భారత్ ర్యాంకింగ్ మెరుగైనటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఇక ఫస్ట్ పేజ్ ఈనాడు భాజపా చెలో బాట శంకారం భగ్నం కిషన్ రెడ్డి అని అడ్డుకున్న పోలీసులు విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు వచ్చాక అదుపులోకి నిరసనగా వర్షంలోనే కేంద్ర మంత్రి బైఠాయింపు ఇతర నాయకుల గృహ నిర్బంధం ముందస్తు అరెస్టులు అనేటువంటిది కూడా వేశారు నిన్న బాట సింగారం ఏదైతే రంగారెడ్డి జిల్లాలో బాట సింగారం నియోజకవర్గంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు 
ఇక్కడ అక్కడ నిలిచిపోయినాయి అంటే ప్రభుత్వం ఏదైతే హామీ ఇచ్చిందో ఆ హామీ మేరకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు నిర్మాణం జరగలేదు అంటూ ఆ ఏదైతే సగంలో ఆగిపోయినటువంటి ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని పరిశీలించడానికి బా బీజేపీ రాష్ట్ర బీజేపీ ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంది ముఖ్యంగా కిషన్ రెడ్డి ఆయన రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత చేపట్టినటువంటి అతిపెద్ద కార్యక్రమం అయితే బాట సింగారం వెళ్ళక ముందే కొంతమందిని గృహ నిర్బంధం చేశారు నిన్న కిషన్ రెడ్డి ఢిల్లీ నుంచి రాగానే ఎయిర్పోర్ట్ బయటకు రాగానే ఆయన అరెస్ట్ చేశారు అయితే ఆయన అక్కడే బయటాయించాడు మనం చూస్తున్నాము బయటాయించి పోలీసులు ఎంత బతివలాడినప్పటికీ కూడా వర్షంలో కూర్చొని తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఆ సందర్భంగా కొన్ని కీలకమైనటువంటి విమర్శలు కూడా చేశారు దాని కంటిన్యూషన్ మనం లోపల పేజీలో చూద్దాం రెండో పేజీలో ఇక కుండపోత వాన తెలంగాణ తెలుగు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వర్షాలు కుండపోతగా కురిసినాయి ముఖ్యంగా తెలంగాణలో చాలా అత్యధికమైనటువంటి వర్షపాతం ఈ సీజన్లో నమోదైంది హైదరాబాద్లో దాదాపుగా రెండు మూడు రోజులుగా కుండపోత వానలు కురిసినాయి నిన్న నిన్నంతా కూడా కుండపోత వాన కురిసింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పొంగి పొరిన వాగులు రహదారులు జలమయం అంటూ ఇక్కడ మన వార్త చూస్తున్నాం ఇక్కడ ములుగు జిల్లా పేరూరు చంట్రు పట్ల రహదారిపై రహదా వంతెన ముంచెత్తిన వరి మాగు వాగు అంటూ కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక హైదరాబాద్లో ఇరవై నాలుగు గంటలు పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది బెజ్జూర్లు అత్యధికంగా ఇరవై సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది గోదావరి పరవళ్ళు తొక్కుతుంది భద్రాచలం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక ఎగరవేశారు నేడు విద్యా సంస్థలకి సెలవు ప్రకటించారు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో నేడు రేపు కార్యాలయాలకు బడులకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశం టీఎస్పీఎస్పీతో సహా పలు పరీక్షలు వాయిదా పడ్డాయి ఇక మణిపూర్ మంటలు ఇది చాలా కీలకమైనటువంటిది నిన్న ఏదైతే సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఒక భయానకమైనటువంటి ఒక ఒక క్లిప్ అనేటువంటిది వెలుగు చూసింది అంటే మణిపూర్లో ఇద్దరు మహిళలను నగ్నంగా ఊరేగిస్తూ కొంతమంది వారిపై అత్యాచారం చేసినటువంటి సంఘటన అది మే నెలలో జరిగిందని చెప్తున్నారు అది వెలుగు చూసింది ఎందుకంటే మణిపూర్లో ఇంటర్నెట్ సేవలు ఆపేసినటువంటి నేపథ్యంలో అది ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది దాని మీద యావత్ దేశం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది ఇద్దరు మహిళల్ని నగ్నంగా వాళ్ళని తీసుకెళ్తూ కొంతమంది మోకలు వారి మీద చేసినటువంటి అత్యాచారం భారత్ ని ఒక్కసారిగా కుదిపేసింది దాని మీద భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా ఒక ప్రకటన చేశారు చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన మణిపూర్ పై మాట్లాడలేదంటూ ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తున్న నేపథ్యంలో నిన్న తొలిసారిగా మణిపూర్ పై ఆయన నోరు విప్పాల్సి వచ్చింది అది కూడా ఒక దారుణమైనటువంటి సంఘటన మీద ఆయన మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది దాని మీద ప్రతిపక్షం అధికార పక్షం అనేటువంటి తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ దానిని ఖండించారు సభ్య సమాజం పూర్తిగా నివ్వెరిపోయింది అసలు మణిపూర్లో ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఎప్పటి వరకు కూడా చాలా మందికి తెలియదు ఎందుకంటే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోనే అతి చిన్న రాష్ట్రం అయినటువంటి మణిపూర్ అక్కడ దాదాపుగా మూడు నెలలుగా హింస ప్రజ్వలితోంది రెండు తెగల మధ్య ఒకటి మైనారిటీ తెగ ఒకటేమో మెజారిటీ తెగ ఆ రెండు తెగల మధ్య కూడా వైషమ్యాలు చెలరేగాయి మధ్యలో కొంత కొద్ది రోజుల పాటు కూడా కొంత విరామం వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంకా అక్కడ హింస ప్రజలితోనే ఉంది దాంతో అక్కడ ముఖ్యమంత్రి వీరేంద్ర సింగ్ బీరేంద్ర సింగ్ అని కూడా అంటారు బీరేంద్ర సింగ్ పదవి నుంచి తప్పుకోవాలని డిమాండ్లు వచ్చినప్పటికీ ఆయన తప్పుకోలేదు అదేవిధంగా బీజేపీ అధిష్టానం కూడా దాని మీద పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేదు ఇప్పుడు అక్కడ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేటువంటిది కూడా యావత్ దేశం కూడా చూసింది ఇక దానికి సంబంధించి నిన్న మొదటి రోజు అంటే వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమైన తొలి రోజే పార్లమెంటు సమావేశాలు వాయిదా పడేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది నిన్న ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దాని మీద ప్రకటన చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ కూడా చేశారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం దేశాన్ని కుదిపేసిన మహిళల నగ్న ఊరేగింపు అత్యాచారాల ఘటన బొగ్గు మన వివిధ పార్టీలు ప్రముఖులు ఈ అంశంపై దద్దరిల్లిన పార్లమెంటు దోషను వదిలిపెట్టేది లేదన్న ప్రధాని మోడీ సుమోటోగా స్వీకరించిన సుప్రీంకోర్టు ఇంకోటి చాలా కీలకమైనటువంటి పరిణామం ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు ఈ అంశాన్ని చాలా సుమోటోగా అంటే తనంతట తానుగా ఈ అంశాన్ని స్వీకరించింది చాలా హెవీగా అంటే ప్రభుత్వం మీద సుప్రీంకోర్టు కొన్ని కీలకమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసింది ఇది ఎంత మాత్రం సమంజసం కాదు ఇటువంటి చర్యలు అనేటువంటిది కూడా సుప్రీంకోర్టు చేసింది ఆ రాష్ట్రంలో భారీ నిరసన ర్యాలీ జరిగింది ప్రధాన నిందితుడు సహా నలుగురు అరెస్ట్ అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త మనం చూస్తున్నాము ఇక మణిపూర్ను కాపాడండి అంటూ మోడీ అమిత్ షాలకు మంత్రి కేటీఆర్ ఇక్కడి నుంచి ఒక వినత పత్రాన్ని అందించారు ఇక ఇరవై ఆరు మందితో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల కమిటీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎన్నికల కమిటీని ప్రకటించారు దానికి అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారు అందులో ఇరవై ఆరు మంది సీనియర్ నేతలను కూడా కాంగ్రెస్ కమిటీలో మెంబర్స్గా వేశారు దాని కంటిన్యూషన్ లోపల చూద్దాం ఇక మాజీ మంత్రి రామచంద్రారెడ్డి కన్నుమూత అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు సీఎం ఆదేశం వ్యవసాయానికి కృత్రిమ మేధ దన్ను రాష్ట్రంలో సత్ఫలితాలు ఇస్తున్న సాగుబాగు మంత్రి కే
ఎంబీబీ యుఆర్ఎస్ ఉద్యోగులకు ధర్నా చేశారు డిఎస్సి ఎదుట ఆందోళన ఇరవై తొమ్మిది డిమాండ్లతో సిఎస్కి ఒక వినతి పత్రాన్ని కూడా ఇచ్చారు ఇక వాణిజ్యంతో దోస్తాన అంటూ అంటే వాణిజ్యానికి సంబంధించినటువంటి కోర్సులు ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారు విద్యార్థులు అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ వార్త ఇక్కడ ఒక కథనాన్ని అందించారు కామర్స్లో దాదాపు ముప్పై వేల ముప్పై రెండు వేల మంది జాయిన్ అయ్యారు అదేవిధంగా ఫిజికల్ సైన్సెస్కి అన్నిటికంటే కూడా కామర్స్ ఎక్కువ ఈ కోర్సును ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు అందువల్ల వాణిజ్యంతో దోస్తాన మూడో విడతలో ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది కామర్స్ ఎంపిక ఈసారి మొత్తంగా డెబ్బై రెండు వేల తొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది మంది విద్యార్థులకు సీట్లు అంటూ కూడా ఒక వార్త కథనం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ పేజీ చూద్దాం నెక్స్ట్ పేజీ వసుంధర కొంచెమైనా చాలు కొత్తిమీర కొత్తిమీర వల్ల లాభాలు గురించి ఒక చిన్న కథనం ఇచ్చారు మాస తొంభై తొమ్మిది సార్లు తిరస్కరించినా కూడా ఇక్కడ మిస్ యూనివర్సిటీగా ఎంపిక అయింది ఒక భారత వనిత దానికి సంబంధించిన మంజు అనే భారత పార్వతి పేరు వినిపించేసరికి అంత ఆశ్చర్యం అంతకంటే ఆసక్తికరం ఆమె అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త కావడం సామాజిక కార్యకర్తగాను ఎన్నో సేవలు అందిస్తోందంటూ ఒక భారతీయ మహిళ ఆమె మిస్ యుఎస్గా మిస్ అమెరికాగా గెలిచింది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం పిల్లలతో ఫిట్నెస్ అంటూ పిల్లల ఫిట్నెస్ గురించి కొన్ని చిట్కాలు అమ్మ ప్రేమ అలానే ఉంటుందంటూ కంగనా రనౌత్ మదరు కి సంబంధించిన చిన్న వార్త మనం చూస్తున్నాం ఆ భయం పోవాలంటే అంటూ కూడా ఒక వార్త చినుకు పడినా చెదరకుండా అంటూ మేకప్ సంబంధించినటువంటి టిప్స్ కొన్ని చూస్తున్నాం మాట్లాడటానికి ఆలోచిస్తున్నారా అంటూ కూడా ఒక చిన్న టిప్స్ ఇవన్నీ కూడా మహిళలకు సంబంధించినటువంటి టిప్స్ తరిచిన పాదాలకు రక్షణ ఏ విధంగా చేయాలి అనే దాని మీద కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఈనాడు ఫస్ట్ పేజీ ఇది ప్రజా రవాణాకు కామన్ మొబిలిటీ కార్డు మెట్రో ఎం ఎంఎంటిఎస్ ఆర్టీసీ ఆటో క్యాబ్ సేవలకు ఉపయోగం హైదరాబాద్లో ఆగస్టులో జారీకి కార్యాచరణ అంటూ కూడా ఇది చాలా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రయోగంగా మార్చచ్చు ఎందుకంటే ఆర్టీసీకి ఒక పాసు రైల్వేకి ఒక పాసు అదేవిధంగా రకరకాలుగా టికెట్లో ఉంటాయి దానికి కాకుండా మొత్తం ప్రజా రవాణాకి సంబంధించి అది ఎంఎంటిఎస్ కావచ్చు అదేవిధంగా మెట్రో కావచ్చు ఆర్టీసీ బస్సు కావచ్చు అన్నిటిని కలిపి ఒక కామన్ మొబిలిటీ కార్డును ప్రవేశపెట్టాలనేటువంటిది కూడా ఒక ఆలోచన ఒక ప్రతిపాదన చేస్తున్నారు ఆగస్టులో జారీకి కార్యాచరణ దానికి సంబంధించి కామన్ మొబిలిటీ కార్డు సమావేశం మంత్రులు కేటీఆర్ పోవాడ అజయ్ ఉన్నతాధికారులు అంటూ ఇక్కడ వేశారు ఇది కొన్ని విదేశాల్లో ఉన్నది ఒకటే కార్డు ఉంటుంది దాంతో ప్రజా రవాణా దే దేంట్లోనైనా ప్రజలు ఉపయోగించుకునేటువంటి సౌలభ్యం ఉంటుంది దాన్ని హైదరాబాద్లో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించున్నారు దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త మనం చూస్తున్నాం ఎమ్మెల్యే ఓకే అంటేనే పోస్టింగ్ నేతల సిఫార్సు కోసం పోలీసు అధికారుల ప్రదక్షిణలు ఎన్నికల బదిలీల నేపథ్యంలో లేఖల జోర్ అంటూ కూడా ఇక్కడ ఒక బ్యానర్ ఐటెం పెట్టారు యాక్చువల్లీ ఇటువంటి వార్తలు చాలా రోజులుగా వినిపిస్తున్నాయి ఇక ఎందుకంటే ముఖ్యంగా హైదరాబాద్కి సంబంధించి ఎవరైనా సరే పోలీస్ అధికారి ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో అక్కడ పోస్టింగ్ రావాలంటే అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే సిఫార్సు లేక కంపల్సరీ అనేటువంటిది కూడా ప్రభుత్వం అంటే అనధికారికమైనటువంటి ఒక జారీ చేసింది దాంతో పోలీస్ అధికారి అందరూ కూడా లోకల్ ఎమ్మెల్యేలు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది కూడా ఒక వార్త వచ్చింది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం సిఫార్సు లేకతో పోలీసు అధికారి ఏ విధంగా బదిలీ అవుతున్నారు అనేటువంటిది కూడా ఒక కార్టూన్ వేశారు ఒకటే పోస్టింగ్ అందరికీ లేఖలు కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు ఏంటంటే వచ్చిన ప్రతి వారికి లేఖలు ఇస్తున్నారు అది ఒకే పోస్టింగ్ అయినా కూడా అందరికీ లేఖలు ఇస్తున్నారు అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ ఒక చిన్న బాక్స్ అయితే మనం చూస్తున్నాం హైకోర్టు సీజేగా జస్టిస్ ఆలోక్ ఆరాధే ప్రమాణ స్వీకారం ఇరవై మూడున అనేటువంటి వార్త ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం చీఫ్ జస్టిస్ అలోక్ ఆయన జులై ఇరవై మూడున ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం చేయబోతున్నారు ఇక మైనార్టీలకు లక్ష సాయం త్వరలో కొత్త పథకాన్ని ప్రకటించిన సీఎం కేసీఆర్ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు వెల్లడి అంటూ ఇది ఒక మరో నగదు బదిలీ పథకంగా మనం భావించాలి ఇప్పుడు వరకు రైతు బంధు ఉంది అదేవిధంగా దళిత బంధుకి పది లక్షలు ఇస్తున్నారు ఇటీవల బీసీ బీసీలు అంటే బీసీ బంద్ అని లేదు కానీ బీసీలకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పథకం ప్రతి బీసీ కుటుంబానికి ఎవరైతే వృత్తిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా లక్ష రూపాయలు ఇచ్చేటువంటి ఒక స్కీమ్ని స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు త్వరలో మైనార్టీలకు కూడా ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి కూడా మైనార్టీ వర్గాల నుంచి కూడా కొంత డిమాండ్ ఉంది మాకు కూడా ఒక నగదు బదిలీ పథకాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి ఎందుకంటే మైనార్టీలు కూడా చాలా పూర్ ఉన్నారు కాబట్టి మైనార్టీలకు కూడా లక్ష రూపాయలు అందించేటువంటి ఒక స్కీమ్ని త్వరలో ప్రకటించున్నారు అనేటువంటి వార్త ఉంది దానిని ఆర్థిక మంత్రి హరీష్ రావు వెల్లడించారు ఆ స్కీమ్ త్వరలో ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక బియ్యం ఎగుమతులపై నిషేధం దేశంలో ధరల అదుపునకు కేంద్రం నిర్ణయం బాస్మతి ఉప్పుడు బియ్యానికి మినహాయింపు ఆ రెండు బియ్యాలు తప్ప 
మిగతా బియ్యాల మీద ఎక్స్పోర్టింగ్ అనేది దాని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాన్ చేసింది ఎందుకంటే ధరల్ని తగ్గించడం కోసం నియంత్రించడం కోసం ఎందుకంటే ఇష్టానుసారంగా బియ్యాన్ని ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేయడం వల్ల దేశీయంగా బియ్యం కొరత ఏర్పడుతుంది దాంతో డిమాండ్ ఎప్పుడైతే పెరిగిందో ధరలు పెరుగుతున్నాయి సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండటం లేదు అందువల్ల కేంద్రం తీసుకున్న ఈ చర్యని కొంచెం ఆహ్వానించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక రెండు పడకల గదులేళ్లపై భాజపా అది హైడ్రామా అంటూ మంత్రి తలసాని యాదవ్ ఎందుకంటే నేను బాట సింగారాన్ని లో ఉండే డబుల్ బెడ్రూమ్స్ని వెళ్ళి అక్కడ ఎగ్జామిన్ చేయాలని అక్కడ పరిశీలించాలని తనిఖీ చేయాలని భాజపా ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంది అయితే అదంతా డ్రామా అంటూ అధికార పక్షం విమర్శ చేసింది తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక విమర్శ చేశారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం భాజపా చలో బాట సింగారం భగ్నం చేశారు పోలీసులు ఇక్కడ మేడ్చల్ మండలం పూడూరులో తమను గృహ నిర్బంధం చేయడంతో భాజపా కార్యకర్తలతో కలిసి ఇంటి ముందు రోడ్డుపై బయట అంచి నిరసన తెలుపుతున్న ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్ అంటూ కూడా ఇక్కడ మనం చూసాము అంటే కీలకమైనటువంటి ఎవరైతే ప్రముఖ నేతలు ఉన్నారో నిన్న డీకేఆర్ ఉన్నాను ఈటెల రాజేందర్ అట్లా తదితరులు చాలా మందిని ముందుగానే వాళ్ళు ఇంటి నుంచి బయటకు రాకుండా పోలీసులు వాళ్ళని గృహ నిర్బంధం చేశారు దాంతో మొత్తం మీద ఈ కార్యక్రమం భగ్నం అయింది దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇక భారాసాపై యుద్ధం మొదలైందంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కిషన్ రెడ్డి ధ్వజం కేంద్ర వాటాను తెస్తా యాభై లక్షలు ఇళ్ళు కట్టాలని సవాల్ అంటూ కూడా ఆయన ఆ సందర్భంగా ఆయన ఒక అధికార పార్టీకి ఒక సవాల్ విసిరారు ఇక తెలంగాణలో భాజపా సర్కారు కాయో రాజ్యసభ ఎంపీ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ అరెస్టాలను ఖండించిన నాయకులు జోరువాన్లో కేజీ బీవి యుఆర్ఎస్ ఉద్యోగుల ధర్నా అంటూ కూడా ఇక్కడ మన వార్త చూస్తున్నాం ఇక్కడ నేలలో తేమ శాతాన్ని కూల్చే శాతం మణిపూర్ మంటలు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మణిపూర్లోని చురాచంద్పూర్లో గురువారం ఇండి ఇండిజీనియస్ ట్రైబల్ లీడర్స్ ఫోరం నిరసన సభ్యుల నిరసన ప్రదర్శన జోరు వాన్లో కూడా గొడుగులు పట్టుకొని వాళ్ళు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇద్దరు మహిళల్ని నేకిడ్గా నగ్నంగా ఊరేగిస్తూ వాళ్ళని తీసుకెళ్లారు అదేవిధంగా ఆ మహిళల కుటుంబ సభ్యులను కూడా హత్య చేశారనేటువంటి వార్తలు కూడా వినపరుస్తున్నాయి అదేవిధంగా అత్యాచారానికి గురైనటువంటి మహిళలు కూడా హత్యకు గురయ్యారనేటువంటి కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి ఇంకా ఇది ధృవీకరణ కాలేదు మొత్తం మీద మణిపూర్లో జరిగినటువంటి ఈ దారుణమైనటువంటి ఈ హీనమైనటువంటి నేరం దేశాన్ని కుదిపేసింది ఇది దేశ ప్రతిష్టను మనత కలిపి చర్యగా ప్రతి ఒక్కరూ అభివర్ణిస్తున్నారు నిన్న దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడైతే సోషల్ మీడియాలో ఇవన్నీ వైరల్ అయినాయో సుప్రీంకోర్టు కూడా చాలా తీవ్రంగా స్పందించింది కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక త్వరలోనే నోటీసులు జారీ చేస్తారనేటువంటి వార్త కూడా వినిపిస్తుంది అయితే నిన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి బీరేందర్ సింగ్ అయితే ఒక ప్రకటన చేశారు నిందితులను పట్టుకుంటాము కఠినంగా శిక్షిస్తాం క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇస్తాం అనేటువంటి ఒక ప్రకటన చేశారు అయితే ఆ ప్రకటన వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేదు ప్రజల్లో చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఆగ్రహ విషయాలు ఉన్నాయి మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక మణిపూర్ను కాపాడండి మోడీ అమిత్ షాలకు ట్విట్టర్లో కేటీఆర్ వినతి ఇక్కడ కేటీఆర్ గారు కూడా ఒక వినతి ఇచ్చారు ట్విట్టర్ ద్వారా మణిపూర్ని కాపాడండి అంటూ ఇంకా మనం చూస్తున్నాం కుండపోత వర్షాలకి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఫొటోస్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ ముఖ్యంగా తెలంగాణలో రాష్ట్రంలో జనగామ జిల్లా బచ్చన్నపేట మండలం విఎస్ఆర్ నగర్ వద్ద వరద ఉధృతికి తెగిన కల్వర్టు కల్వర్టు తెగిపోయింది వరద ఉధృతికి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లింగంపల్లి రైల్వే వంతిని కింద భారీగా నిలిచిన వరద నీరు అంటూ కూడా ఇక్కడ మనం చూసాం లింగంపల్లి దగ్గర చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు నిన్నంతా కూడా ఎందుకంటే లింగంపల్లి ఒక చాలా డౌన్లో ఉంటుంది ఇక్కడ వర్షపు నీరుతో ఇది పూర్తిగా నిలిచిపోయింది ఇక హైదరాబాద్లోని బోడుపుల్ సాయిరాం నగర్ కాలనీలో జల ప్రవాహం అంటూ కూడా ఒక వార్త వేశారు ఇక కుండపోత వాన జోలిలో వాగు దాటించి వైద్యం అందించి అంటూ ఇక్కడ ఇక్కడ వెంకటాపురంలో ఇక్కడ ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలంలో మారుమూల అటవీ ప్రాంతంలోని సీతారాంపురానికి చెందిన కొర్సం ముత్తయ్య కొర్సం సిద్ధు జ్వరం వాంతులు విరోచనాలతో బాధపడుతున్నారు గ్రామానికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలోని పూసు వాగు ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తుండటంతో సిద్ధును కుటుంబ సభ్యులు గ్రామస్తులు అతన్ని జోలిలో మోసు దాటించారు జడ్డి అంటారు మరో ఐదు కిలోమీటర్ల నటికన ప్రారంభించి అలుబాకకి చేర్చారు అంటే ఇటువంటి వార్తలు దేన్ని తెలుపుతున్నాయి అంటే మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాల్లో కనీస సదుపాయాలు అంటే రోడ్ల వసతి లేదు వైద్యం సరే ఎటు తిరిగి వైద్యం ఉండదు కనీసం రోడ్లు కూడా సరైనటువంటిది లేదు అదేవిధంగా రవాణా అనేటువంటిది ఉండదు అక్కడ ఎవరికైనా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో జ్వరం వచ్చినా అనారోగ్యానికి గురైనా కూడా అంటే పది కిలోమీటర్లు పదిహేను కిలోమీటర్లు కూడా వాళ్ళని తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అనే దానికి ఇది ఒక అర్థం పడుతుంది ఇటువంటి వార్త 
ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వైద్య సేవలకు అవసరమైతే హెలికాప్టర్ అంటూ కూడా దవాఖానాలో మందులు లేవనే మాట రావద్దు అంటూ హరీష్ రావు ఒక హెచ్ అంటే ఒక ప్రకటన చేశారు ఆయన ప్రకటన ఆ విధంగా ఉండగానే ఇటువంటి మన వార్తలను చూస్తున్నాము ఏ విధంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలకు అవసరమైతే హెలికాప్టర్ వర్షాల్లో హెలికాప్టర్ ఎవరు వాడరు సాధారణంగా కానీ అక్కడ కనీసమైనటువంటిది వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ లాంటి అంబులెన్సులు కనీసం ఉంటే సారి సరిపోతుంది కానీ అటువంటి అంబులెన్సులు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఇక హైదరాబాద్ ఖర్మన్ ఘాట్లో అల్తాఫ్ నగర్లో ఇంట్లోకి వచ్చిన వరద అంటూ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం రాజధానిలో ఇరవై నాలుగు గంటలు పద్దెనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు ఇది ఒక రికార్డు స్థాయిలో వర్షం కురిసింది అదేవిధంగా భద్రాచలం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికని విడుదల చేశారు ఇక్కడ అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడవల్లి మండలంలో అంబన్ శివాల్లో నీట మునిగిన వరి పొలాలు ఈ నీటికి వరి పొలాలు మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ నేలకూలిన మూడు వందల నలభై ఐదు స్తంభాలు ఎందుకంటే ఈ వరదలు వర్షాల వల్ల చాలా నష్టం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పటికీ ఇంకా వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాథమికంగా వచ్చినటువంటి సమాచారం ప్రకారం మూడు వందల నలభై ఐదు స్తంభాలు కూలిపోయినాయి అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ వేశారు ఇక కృష్ణా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లోని ప్రాజెక్టులో గురువారం ఉదయం నాటికి నీట నిల్వ నిల్వల వివరాలు అంటూ కూడా వేశారు ఇది చాలా కీలకమైనటువంటిది ఆల్మట్టిలో నూట ఇరవై తొమ్మిదికి గాను ముప్పై రెండు పాయింట్ రెండు నాలుగు నీటు నీళ్లు వచ్చి చేరాయి అదేవిధంగా నారాయణపూర్లో పదిహేడు జోరాల తొమ్మిదికి ఐదు తుంగభద్ర నూట ఐదుకి పన్నెండు మాత్రమే ఉంది ఇంకా శ్రీశైలంలో ముప్పై మూడు ఉంది అదేవిధంగా నాగార్జున సాగర్ మూడు వందల పన్నెండుకి నూట నలభై నాలుగు ఉంది అంటే ఈ జలాశయాలు నిండాలంటే ఈ అంటే ఈ వర్షాలు వరదలు చాలు పైనుంచి అంటే మహారాష్ట్ర కర్ణాటక నుంచి వరద ఎక్కువగా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక ముమ్మరంగా వరి నాట్లు పడుతున్నాయి దానికి సంబంధించిన వార్త జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో నేడు రేపు సెలవు వర్షాల నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలు అప్రమత్తత అన్ని జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశం ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షిస్తున్న సీఎస్ శాంతి కుమారి నిన్న ఒక చాలా కీలకమైనటువంటి ఒక పరిణామం జరిగింది నిన్న స్కూల్స్కి సెలవులు ఇవ్వలేదు అయితే మధ్యాహ్నానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఒక ప్రకటన విడుదలైంది స్కూల్స్ కూడా అంటే పాఠశాలలు కూడా సెలవు ప్రకటించారు అప్పటికే చాలా స్కూల్స్ కూడా మొదలైపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం మీద కొన్ని విమర్శలు వచ్చినాయి ఎందుకంటే ఇటువంటి కీలకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ముందుగానే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి తప్ప సగంలో ఇవ్వడంతో కొంత ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారనేటువంటి ముఖ్యంగా స్కూల్ పిల్లలు పాఠశాల విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులకు గురయ్యారనేటువంటిది కూడా ఒక వార్త వచ్చింది ఇక్కడ చర్చనీయాంశం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం చర్చనీయాంశంగా మంత్రి సభిత ప్రకటన గురు శుక్రవారాల్లో విద్యా సంస్థలకు సెలవులు ఇస్తున్నట్లు విద్యాశాఖ మంత్రి సభిత గురువారం ఉదయం ఎనిమిది ముప్పై గంటల ప్రాంతంలో ట్విట్టర్ ద్వారా ప్రకటించారు ఆ సమయానికి అనేక మంది విద్యార్థులు ప్రైవేటు పాఠశాలలు కళాశాలలకు వెళ్ళిపోయారంటూ కూడా అంటే ఉదయం ఎనిమిదిన్నర ఆమె ట్విట్టర్లో ప్రకటిస్తే అప్పటికే స్కూల్స్ కాలేజెస్ విద్యార్థులు వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి అప్పటికే భారీగా వర్షం పడుతున్నప్పటికీ కూడా ఉంది అదే చర్చనీయాంశంగా మన సభిత ప్రకటన అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇక ఎడిటోరియల్ పేజీ ఆంగ్లంపై మోజు చదువులకు బూజు అంటూ అంటే నిన్న తెలుగుకు సంబంధించి అంటే ఐదో తరగతి చదువుతున్నటువంటి తెలుగు విద్యార్థులు రెండో తరగతి పాఠ్యాంశాలను కూడా చదవలేకపోయారు అనేటువంటి ఒక వార్త వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ దుస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎక్కువగా ఆంగ్లం మీద విద్యార్థులు మోజు చూపిస్తూ మాతృభాషని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు అనేటువంటి సంబంధించినటువంటి వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇక ఇక అటవీ సంరక్షణ చట్టానికి తూట్లు అంటూ అటవీ సంరక్షణ చట్టానికి తూట్లు పొడిచి అటవీ సంపదని ఏ విధంగా దోచుకుంటున్నారు అనేటువంటిది కూడా ఒక వ్యాసాన్ని రాశారు ఇక్కడ ఇక సౌర విద్యుత్తుకు పెద్దపేట వీధి విక్రేతలకు పుట్టడి కష్టాలు అంటూ ఇక్కడ ఒక వ్యాసం రాశారు ఎందుకంటే ఇక్కడ వీధి విక్రేతలు అంటే మనకు తెలుసు తోపుడు బళ్ళు మీద ఆధారపడి బతుకే వాళ్ళకు సంబంధించి పట్టణాల్లో ఎక్కువగా ఉంటారు పట్టణాల్లో పేదలు వీధులు వెంట తిరుగుతూ లేదా రోడ్ల పక్క కొద్దిపాటి పెట్టుబడితో వ్యాపారాన్ని నడుపుతూ కుటుంబాలను పోషించుకుంటారు వారినే వీధి విక్రేతలు అంటారు ఎంతగా కష్టపడుతున్నా వారి బతుకుల్లోని అభివృద్ధి అంతగా తొంగి చూడటం లేదంటూ డాక్టర్ వి రాజేంద్ర ప్రసాద్ విశ్రాంత ప్రాంతీయ సంచాలకులు ఏపీ పురపాలక శాఖ రాసినటువంటి మనం ఒక వ్యాసాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇది సిటీ పేజెస్ ఇవి ఇక వ్యవసాయానికి కృత్రిమ మేధ దన్ను అంటూ ఒక 
నిన్న రాష్ట్రంలో సత్ఫలితాలు ఇస్తున్న సాగుబాగు మంత్రి కేటీఆర్ వెల్లడి ఇటీవల అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని అంటారు కృత్రిమ మేధ అని ఉపయోగించుకుంటున్నారు అన్ని రంగాల్లో ముఖ్యంగా వ్యవసాయంలో కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు అనేది ఒక వార్త వచ్చింది దాన్ని దన్నుగా చేసుకొని దాన్ని బేస్గా చేసుకొని వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తున్నారు అనేటువంటిది కూడా వస్తుంది ఇక్కడ వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఐటీ నగరం హైదరాబాద్ అని కేటీఆర్ చెప్పారు అదేవిధంగా అబ్కారీ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్న మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మద్యం అక్రమ దిగుమతి దారులపై పీడి చట్టం విధించాలంటూ కూడా మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఉప ఉన్నతాధికారులతో అబ్కారీ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో ఒక సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు ఇక గచ్చిబౌలు హౌసింగ్ సొసైటీకి త్వరలో స్థలాలను అప్పగిస్తాం టీఎన్జిఓ నేతలకు మంత్రి కేటీఆర్ హామీ అదేవిధంగా టీఎస్ టీపీఎస్ చైర్మన్గా భిక్షపతి పదవి స్వీకారం నిన్న కొంతమంది ఎవరైతే పదవులు ఇచ్చారో కార్పొరేషన్ చైర్మన్లకు ఇచ్చారో వాళ్ళు పదవి స్వీకారం చేశారు దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇటీవల సాయి చంద్ ఎవరైతే ప్రజా గాయకుడు సాయి చంద్ హఠాన్ మరణం చెందారో వారి సతీమణికి రజనీకి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే పదవి అంటే భర్త ఏదైతే పదవి నిర్వహించారో గెడ్డంగుల కార్పొరేషన్కి చైర్మన్గా ఆ పదవిని ఆమెకి ఇచ్చారు నిన్న హరీష్ రావు తదితరులందరూ కూడా మంత్రి మహమూద్ అలీ తదితరులందరూ కూడా ఈ పదవి స్వీకారానికి హాజరయ్యారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా మఠం భిక్షపతి కూడా టీఎస్ టీపీసీ చైర్మన్గా ఆయన పదవి బాధ్యతలు వహించారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కల్వకంట్ల కవిత ఎమ్మెల్సీ వారు వచ్చి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు ఇక హస్తంగూడి చేరిన సరిత ముత్యాల సునీల్ రెడ్డి చూస్తున్నాము అది గద్వాల జడ్పీ చైర్మన్ సరిత అదేవిధంగా ముత్యాల సునీల్ రెడ్డి ఇద్దరు కూడా ఢిల్లీ వెళ్ళారు కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు కరిగేక పుష్పగుచ్చం అందిస్తున్న సునీల్ రెడ్డిని మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా మైనార్టీలకు లక్ష సాయం పథకం త్వరలో ప్రకటించనున్న సీఎం కేసీఆర్ మంత్రి హరీష్ రావు వెల్లడించారు జల విహార్లో భారాస మైనార్టీ నాయకుల సమావేశం జరిగింది ఆ సమావేశం సందర్భంగా హరీష్ రావు ఈ కీలకమైనటువంటి ప్రకటన చేశారు ఇక రైతు బంధును పూర్తి స్థాయిలో ఎప్పుడు ఇస్తారు సీఎంకు ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి లేక అంటూ ఎందుకంటే రైతు బంధు లబ్ధిదారుల సంఖ్య చాలా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంతమందిని నియోజకవర్గాల వారిగా పూర్తిగా రైతు బంధు అందించడం లేదు అనేటువంటిది కూడా వస్తుంది అయితే ప్రభుత్వ లెక్కలు మాత్రం లక్షల సంఖ్యలో ఇప్పటికే రైతు బంధు పూర్తిగా అర్హులు అందరికీ ఇస్తున్నాం అనేటువంటిది కూడా ప్రభుత్వ వాదనగా ఉంది మొత్తం మీద సీఎం ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అయితే ఒక లేఖ రాశారు ఎందుకంటే ఇటీవల పోడు రైతులకు కూడా రైతు బంధుని ఎక్స్టెండ్ చేశారు దాన్ని విస్తరించారు ఇక మాజీ మంత్రి రామచంద్రారెడ్డి కన్నుమూత అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు సీఎం ఆదేశం బీసీలకు చట్టసభలో రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు సహకరించండి ఖర్గేకు జాతీయ బీసీ సంఘం నేతల వినతి అంటూ ఆర్ కృష్ణయ్య చేసినటువంటి ఒక అంటే వినతి పత్రాన్ని అందించారు ఖర్గేకి ఇక పాఠశాలలకు సెలవులు ముందే ప్రకటించాల్సింది విద్యాశాఖ మంత్రికి వరంగల్ వాసి ఫోన్ అదే నిన్న జరిగినటువంటి నిన్న చాలా ఆలస్యంగా విద్యాశాఖ స్పందించింది మంత్రి సవిత ఇంద్రారెడ్డి గారు ఎనిమిది ముప్పై గంటలకు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ట్విట్టర్లో పెట్టారు పాఠశాలకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ఇక్కడ పాఠశాలలు సెలవులు ముందే ప్రకటించాల్సింది అంటూ విద్యాశాఖ మంత్రికి వరంగల్ వాసి ఫోన్ చేశారంటూ కూడా ఒక వార్త వచ్చింది ఇక్కడ ఢీ కొట్టిన కారు పైన ఎగిరిపడిన వ్యక్తి మృతి అంటూ ఒక దారుణమైనటువంటి ఒక వార్తను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక విచారణ ప్రక్రియను అడ్డుకోవడం తగదు ఓటుకు నోటు కేసులో రేవంత్ రెడ్డి న్యాయవాదిపై సుప్రీంకోర్టు అసహనం అంటూ కూడా వార్త వచ్చింది ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి పరిణామం ఎందుకంటే ఓటు నోటు కేసు సంచలనం సృష్టించింది తెలంగాణలో ఆ కేసు విచారణ జరుగుతుంది అయితే ఆ విచారణని న్యాయవాది అడ్డుకుంటున్నారంటూ సుప్రీంకోర్టు అసహనం వ్యక్తం చేసింది అన్నటువంటి ఒక వార్త ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక జూనియర్ కళాశాలలో పాత అతిథి అధ్యాపకుల్ని కొనసాగించాలి అదేవిధంగా ఇరవై తొమ్మిది నిజామాబాద్ ఐటీ హబ్ ప్రారంభం యాభై వేల చదరపు అడుగుల కార్యాలయ స్థలం సిద్ధం ఇప్పటికే పన్నెండు కంపెనీల ఒప్పందాలు అనేటువంటిది కూడా ఐటీ హబ్ భవనం నిజామాబాద్లో ఇప్పటికే అంటే కేవలం హైదరాబాద్ ఒకటే కాకుండా ఐటీ ఇక మిగతా జిల్లాల్లో కూడా ఐటీని విస్తరించాలనేటువంటిది ఒక పకడ్బందీ ప్రణాళికతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు చేపట్టింది దాంట్లో భాగంగా వరంగల్లో కొన్ని ఐటీ కార్యాలయాలు పెట్టారు అదేవిధంగా ఉప్పల్ సైడ్ కూడా హైదరాబాద్లో ఒక సైడ్ కాకుండా ఉప్పల్ సైడ్ కూడా ఐటీ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి పరిస్థితి ఇక జిల్లాలకు సంబంధించి నిజామాబాద్లో కూడా ఐటీ హబ్ ప్రారంభం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఒక కొత్తగా బిల్డింగ్ ఇది ఐటీ హబ్ భవనం దీనివల్ల ఏంటంటే డీసెంట్రలైజేషన్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది అంటే ఒకే చోట కేంద్రీకృతం కాకుండా 
ఐటీ కార్యాలయాలు కానీ ఐటీ సిబ్బంది కానీ మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కనుక అంటే విస్తరించినట్లయితే కేంద్రీక వికేంద్రీకరించినట్లయితే ఎక్కడికక్కడ విద్యార్థులు ఏ ప్రాంతం వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలోనే ఉద్యోగాలు చేసుకునేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది అదేవిధంగా నగరం మీద కొంత ఒత్తిడి కూడా తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక కారుణ్య నియామకాలకు మార్గం సుగమం ఒక వెయ్యి రెండు వందల అరవై ఆరు పోస్టుల స్థాయి పెంపు ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఇక తిరుమల సేవా టికెట్లకు ఆన్లైన్లో సొమ్ము చెల్లింపు విధానం అంటూ కూడా ఒక వార్త వేశారు ఇక కీలకమైనటువంటిది ఇరవై ఆరు మందితో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల కమిటీ ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతుంది చాలా చురుకుగా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి దాంతో ఇరవై ఆరు మందితో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఎక్స్ ఆఫీషియో సభ్యులుగా అనుబంధ సంఘాల అధ్యక్షులు ఉన్నారు చిన్నారెడ్డి పొన్నం ప్రభాకర్కు దక్కిన చోటు అంటూ కూడా పొన్నం ప్రభాకర్ ఎక్స్ ఎంపీ అదేవిధంగా చిన్నారెడ్డి ఎక్స్ మినిస్టర్ అయిన వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఈ కమిటీలో వాళ్ళకి అంటే చోటు దక్కలేదనేటువంటి వార్త కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక వ్యాయామం వారానికి రెండు రోజులైనా మేలే అంటూ గుండెకు గణనీయ ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి అనే నిర్ధారణ అంటూ కూడా సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ ఎస్ప్రెసో కాఫీతో అల్జీమర్స్ రాక ఆలస్యం అంటూ ఒక వార్త ఇక మమ్మల్ని రంగంలోకి దిగమంటారా మణిపూర్ సంఘటనపై కేంద్రాన్ని నిలదీసిన సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు కేంద్రాన్ని చాలా సీరియస్గా మీరు కనుక చర్యలు చేపట్టకపోతే మేమే రంగంలోకి దిగుతామంటూ సుప్రీంకోర్టు హెచ్చరించింది కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త ఇక మణిపూర్ అంశంపై దద్దరిల్లిన పార్లమెంటు కార్యకలాపాలను అడ్డుకున్న విపక్ష ఎంపీలు సభలో ప్రధాని సమాధానం ఇవ్వాలని డిమాండ్ ఉభయ సభలో నేటికి వాయిదా ఊహించినట్టుగానే మొదటి రోజు ఎటువంటి బిజినెస్ లేకుండానే పార్లమెంటు వాయిదా పడింది ఈ రోజుకి మరి ఈ రోజైనా ముఖ్య అంటే ప్రధానమంత్రి ప్రకటన చేస్తారా ఆయన్ని అడ్డుకుంటాయా విపక్షాలు సభ సజావుగా సాగుతుందా లేదా అనేటువంటిది కూడా మనం చూస్తున్నాము ఒక మొక్కుబడి స్థాయిలో పార్లమెంటు సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి పట్టువిడుపులు ఎవరు కూడా ప్రదర్శించడం లేదు దాంతో ఎవరికి వారే తమ పట్టు నెగ్గించుకోవాలనేటువంటి ధోరణి వల్ల సభలో ఎటువంటి చర్చ లేకుండా వాయిదా వాయిదా పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే నిన్న మొట్టమొదటిసారిగా చాలా రోజుల తర్వాత ప్రధానమంత్రి పార్లమెంటు దగ్గర విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు చేసి మణిపూర్ సంఘటన చాలా దారుణం అని దాన్ని ఖండిస్తున్నాను అనేటువంటిది కూడా చెప్పారు దానికి సంబంధించిన వార్త ఇక రెజిలర్లపై లైంగిక వేధింపుల కేసు బ్రిడ్జ్ పోషణకు బెయిల్ లభించింది ఇక పార్లమెంట్ వెలుపల ప్రధాని ప్రకటన ఏంటంటే ఖర్గే చేసినటువంటి వ్యాఖ్య అంటే పార్లమెంటు సాధారణంగా ఏంటంటే పార్లమెంటు కానీ అసెంబ్లీ కానీ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వ పరంగా ఏదైనా ప్రకటన చేయాలంటే అంటే అసెంబ్లీ వేదిక కానీ అదేవిధంగా పార్లమెంటు వేదికగానే ప్రకటన చేస్తుంది ప్రభుత్వం అంతే తప్ప పార్లమెంటు జరుగుతున్నప్పుడు వెలుపలకు వెళ్ళి ఒక ప్రకటన చేయటం ఏంటంటూ నిన్న మల్లికార్జున్ ఖర్గే ఒక లేవనెత్తినటువంటి ప్రశ్న చాలా సమంజసమైనటువంటిది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం సభలో చర్చ కోసం తాము నోటీసులు ఇచ్చి పలుసార్లు కోరిన అనుమతించలేదని మణిపూర్ పరిస్థితిపై పార్లమెంటు బయట ప్రధాని ప్రకటన చేయడం సభను అవమానించడమేనని రాజ్యసభలో విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే పేర్కొన్నారు అంటూ కూడా ఒక వార్త మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక బియ్యం ఎగుమతులపై నిషేధం విధించారు ఎందుకంటే బియ్యం ధరలను నియంత్రించడం కోసం బాస్మతి తప్ప మిగతా అన్ని రకాల బియ్యాలని మాత్రం అది నిషేధం విధించారు ఇక్కడ దానికి సంబంధించి ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇక నాలుగోసారి చంద్రయాన్ కక్ష చంద్రయాన్ త్రీ కక్ష పెంపు ఆర్బిట్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఆర్బిట్ని విస్తరిస్తూ వెళ్తున్నారు ఇక నాలుగోసారి ఆ కక్ష అంటే ఆర్బిట్ని విస్తరించినటువంటి పరిస్థితి దాన్ని చూస్తున్నాం ఇక అహ్మదాబాద్లో ఘోర ప్రమాదం వంతెనపై గుమ్మి కూడిన వారిపై దూసుకెళ్లిన కారు తొమ్మిది మంది మృతి పది మంది గాయాలంటూ కూడా ఒక వార్త వచ్చింది ఇది ఒక చిత్రమైనటువంటిది చాలా అన్యూజువల్గా జరిగేటువంటి ఒక వార్త మనం నిన్న చూసాము ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఆ యాక్సిడెంట్ చూడటానికి కొంతమంది అక్కడ జనం గుమ్మి కొడారు ఆ గుమ్మి కూడిన జనం మీద వేరే కారు వెళ్ళి వాళ్ళని గుద్దింది దాంతో తొమ్మిది మంది మృతి చెందారు పది మంది గాయాలయ్యాయి ఇక పదహారు మంది సజీవ దహనం మహారాష్ట్రలో విరిగిపడిన కొండ చర్యలు దేశంలో పలు చోట్ల కుంభవృష్టి యూపీలో పదమూడు మంది మృతి ఎందుకంటే వర్షాలు ఇప్పట్లో తగ్గేటట్లేదు కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసినాయి ముఖ్యంగా యూపీలో కొండపోత కురుస్తున్నది పదమూడు మంది మృతి చెందారు ఇక రాయగఢ జిల్లాలో కొండ చర్యలు విరిగిపడిన ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు అంటూ కూడా ఉంది ఇక అమెరికాలో భారత విద్యార్థినిపై పిడుగుపాటు మృత్యువుతో పోరాడుతున్న సుశ్రూణ్య అనేటువంటిది హోస్టన్లో జరిగింది ఈ వార్ ఇది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హ్యూస్టన్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మాస్టర్స్ విద్యార్థిని సుశ్రూణ్య కోడూరు జులై మొదటి వారంలో తన స్నేహితులతో కలిసి స్థానిక పార్క్ లో కొలను వెంబటి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న సమయంలో పిడుగుపాటు కి లోన్ అయ్యి
చైనా అమెరికా దౌత్యం రంగంలోకి వృద్ధ సింహం అంటూ కూడా ఒక వార్త ఇస్తారు బీజింగ్లో వందేళ్ల హెన్రీ కిస్సింజర్ ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి కలిసిన షీ జిన్ పింగ్ హెన్రీ కిస్సింజర్ మనకు తెలుసు శాంతి నోబుల్ బహుమతి గెలుచుకున్నటువంటి ఒకప్పటి అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి హెన్రీ కిస్సింజర్ ఆయన వంద ఏళ్ళు దాటాయి ఆయన చైనా వెళ్ళి అక్కడ జిన్ పింగ్తో సమావేశం అవటం అనేటువంటిది చాలా చెప్పుకోదగింది ఇప్పుడు ఈనాడులో ఇవి ఈరోజు ప్రధాన దిన అంటే ప్రధాన వార్తలు ఈనాడు ప్రచురించినవి ఇప్పుడు చిన్న విరామం తీసుకుందాం విరామం తర్వాత సాక్షి దినపత్రికను పరిశీలిద్దాం ఇంకెక్కడీవీ అరే తమ్మి ఇంకెందుకు లేట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి హిట్ టీవీ గంట కొట్టండి హిట్ టీవీ మార్నింగ్ ఎడిషన్ తిరిగి స్వాగతం ఇప్పుడు సాక్షి దినపత్రిక చూద్దాం సాక్షి దినపత్రిక ఆంధ్ర ఎడిషన్ ఇది ఇండియా కూటమి తొలి భేటీ ఇండియా కూటమి నేతలు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఖర్గే ఛాంబర్లో సమావేశమై పార్లమెంట్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై చర్చించారు ఇండియా అంటే ఇండియా కూటమి ప్రతిపక్షాల కూటమికి ఇండియా అనేటువంటి పేరు పెట్టారు వారు నిన్న కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే కార్యాలయంలో భేటీ అయ్యారు పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు మొదలైనటువంటి నేపథ్యంలో సభలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై కూటమి సభ్యులందరూ కలిసి నిన్న చర్చించారనేటువంటి వార్త దాని కంటిన్యూషన్ ఆరో పేజీలో చూద్దాం పదహారు మంది సజీవ సమాధి మహారాష్ట్రలోని రాయ్గఢ్ జిల్లా ఇర్సల్ వాడి గ్రామంలో భారీ వర్షం వల్ల కొండ చర్యలు విరిగి పదహారు మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు అనేటువంటి వార్త చూస్తున్నాం నాలుగోసారి కక్ష దూరం పెంపు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు గురువారం ఉదయం ఆరు నలభై ఐదు గంటలకు చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్కు నాలుగోసారి కక్ష దూరాన్ని పెంచారు అనేటువంటిది అదేవిధంగా ఆర్డినెన్స్ పిటిషన్ రాజ్యాంగ బెంచ్కి వెళ్ళింది కేంద్రం తెచ్చిన ఆర్డినెన్స్ను సవాల్ చేస్తూ ఢిల్లీ సర్కార్ వేసిన పిటిషన్ సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టనుంది అంటూ కూడా ఒక వార్త దీనికి కంటెన్షన్ ఆరో పేజీలో చూద్దాం ఇక సాత్విక్ జోడీ ముందుకు వెళ్ళింది కొరియా ఓపెన్లో భారత జంట ఎవరైతే సాత్విక్ సాయిరాజ్ ఉన్నాడో అతను చిరాగ్ పాశ్వన్ ఇద్దరు కూడా ఆ జంట ముందుకు వెళ్ళారు అదేవిధంగా భారత్ తొలి టెస్ట్ గెలుచుకున్నటువంటి భారత్ రెండో టెస్ట్లో మొదటి రోజు వెస్టిండీస్తో జరిగిన దాంట్లో టీ విరామ సమయానికి నూట ఎనభై రెండుకి నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి నూట ఎనభై రెండు పరుగులు చేసింది కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు అదేవిధంగా మొదటి టెస్ట్లో సెంచరీ చేసినటువంటి ఎస్ఎస్వి జైస్వాల్ రెండో టెస్ట్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో కూడా హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు ఇక ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఇసుకలో బురద తవ్వకాలు అంటూ కూడా ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఈనాడుకి సంబంధించి ఈనాడులో వేసినటువంటి వార్తలకి ప్రతిరోజు కూడా సాక్షి కొంత వివరణ ఇస్తూ ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఫ్యాక్ట్ చెక్ అనే పేరుతో కొన్ని వార్తలు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ కుట్రపూరిత కథనాలతో నిత్యం విషం చూపుతున్న రామోజీ ఇసుక దొరకకుండా పేదలకు ఇబ్బందులు గురి చేసే పన్నాగం ఇళ్ల నిర్మాణాలు అభివృద్ధి పనులు ఆగిపోవాలనే ఆరాటం అంటూ కూడా ఒక వార్తా కథనాన్ని వేశారు అయితే ఇక ప్రపంచంతో పోటీ ఏపీ విద్యార్థులను వెస్ట్రన్ వరల్డ్ స్థాయికి తీసుకెళ్ళటం లక్ష్యం అంటూ ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ స్కిల్స్ పై హై పవర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ తో భేటీలో సీఎం జగన్ వ్యాఖ్యానించారు ఇక్కడ సీఎం జగన్ కు ఫ్యూచర్ లుకింగ్ విజన్ బుక్ లెట్ ను అందజేసిన హై పవర్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సభ్యులు అంటూ కూడా ఒక మనం ఫోటో చూస్తున్నాం ఇక మణిపూర్ సంబంధించినటువంటి ఐటెం ఇక్కడ చూస్తున్నాం మణిపూర్ మంటలు మహిళలపై అమానుష ప్రవర్తన పట్ల దేశవ్యాప్తంగా ఆగ్రహ జ్వాలలు దారుణ ఉదంతాన్ని ఖండించిన అన్ని పార్టీల నేతలు దోషులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ మీ వల్ల కాకపోతే మేమే రంగంలో దిగుతామంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించిందంటే సుప్రీంకోర్టు ఆ సంఘటన తీవ్రతకి ఇది అర్థం పడుతుంది అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిస్సహాయతకు నిష్క్రియ పరత్వానికి కూడా ఇది అర్థం పట్టేటువంటి ఒక వార్తగా మనం చూడొచ్చు ఇక దోషులు విడిచిపెట్టమంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నిన్న పార్లమెంటు వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడారు ఆ సందర్భంగా ఎవరు ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టమనేటువంటి ఒక తీవ్రమైనటువంటి హెచ్చరిక చేశారు 
తొలి రోజే గరం గరం మణిపూర్ హింసాకాండపై అట్టు డిక్కిన పార్లమెంట్ ఉభయ సభలు అంటూ కూడా ఇక్కడ ఒక మన వార్త చూస్తున్నాం ఇక పెత్తందారులకు ప్రైవేటు జబ్బు అంటూ కూడా ఒక వార్త అక్కడ మనం చూస్తున్నాం వరుసగా ఐదో ఏడాది వైఎస్ఆర్ నేతన హస్తం నేడు బటన్ నొక్కి లబ్ధిదారుల ఖాతాలు జమ చేయనున్న సీఎం వైఎస్ జగన్ అనేటువంటి వార్త ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం గూగుల్ టేక్అవుట్ తప్పు వివేక హత్య కేసులో తుది ఛార్జ్ షీట్లో మాట మార్చిన సిబిఐ అనేది ఇది కూడా చాలా కీలకమైనటువంటిది ఎందుకంటే గూగుల్ టేక్అవుట్ అనేటువంటిది ఒక టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ కింద సిబిఐ తీసుకుంది అయితే ఇప్పుడు ఆ టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ తప్పు అంటూ కూడా వివేక హత్య కేసులో తుది ఛార్జ్ షీట్లో మాట మార్చింది సిబిఐ అంటూ కూడా వార్త కథనాన్ని వేశారు ఇక్కడ దాన్ని కంటిన్యూషన్ పద్నాలుగు పేజీలో చూద్దాం మీ ఓటు ఉందా చెక్ చేసుకోండి నేటి నుంచి ఓటర్ల జాబితాల పరిశీలన చేస్తున్నారు ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త ఏపీకి యానిమల్ హెల్త్ లీడర్షిప్ అవార్డు లభించింది దానికి సంబంధించినటువంటిది ఇక తీరంలో కరెంటు తీగలు ఉండవు సముద్రం వెంబడి భూగర్భ విద్యుత్ కేబుల్ వేస్తున్నారు అనేటువంటిది కూడా ఒక వార్త వేశారు కోస్టల్ ఏరియాలో సబ్స్టేషన్తో గ్రిడ్ స్మార్ట్ మీటర్లతో రైతులకు విద్యుత్ ప్రమాదాల నుంచి రక్షణ అంటూ కూడా ఒక వార్త కథనాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక నీటి ఎద్దరి నివారణపై అంతర్జాతీయ సదస్సు జరుగుతున్నది వివరాలు మూడో పేజీలో చూద్దాం ఇక వరుసగా ఐదో ఏడాది వైఎస్ఆర్ నేతన హస్తం ఇప్పటికి నాలుగు విడతలుగా వైఎస్ఆర్ నేతన హస్తానికి డబ్బులు జమ చేశారు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మళ్ళీ దీనికి వైఎస్ఆర్ నేతన హస్తానికి డబ్బులు ఇవ్వబోతున్నారు బటన్ నొక్కి లబ్ధిదారుల ఖాతాలోకి జమ చేయనున్న సీఎం వైఎస్ జగన్ తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నారు అర్హులైన ప్రతి చేనేత కుటుంబానికి ఏడాదికి ఇరవై నాలుగు వేలు ఆర్థిక సాయం అందిస్తున్నారు ఇలా ఐదు విడతల్లో ప్రతి కుటుంబానికి ఒకటి పాయింట్ రెండు సున్నా లక్షలు అందించినట్టుగా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇక నేడు తిరుపతిలో తిరుపతి జిల్లాలో సీఎం ప్రకట పర్యటన అంటే ధర్మవరం వెళ్ళడానికి ఆయన వెంకటగిరి ధర్మవరం అంటే తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో కార్యక్రమం చేస్తున్న సందర్భంగా తిరుపతి వెళ్తున్నారు వైఎస్ఆర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక సిఆర్డిఏలో పేదలకు సదుపాయాలు డెబ్బై రెండు పాయింట్ సున్నా ఆరు కోట్లతో స్కూళ్ళు హెల్త్ అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఇరవై నాలుగున శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం జగన్ అంటూ ఒక వార్త వచ్చింది ఇక అందాల పోటీలో మెరిసిన చంద్రగిరి యువతి మిస్ టీన్ గ్లోబల్ ఇండియాగా సంజన ఇక ప్రపంచంతో పోటీ అంటూ మొదటి కంటిన్యూషన్ మొదటి పేజీ కంటిన్యూషన్ వార్త ఇది ఇక ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ స్కిల్స్ పై హై హై పవర్ వర్కింగ్ గ్రూప్తో నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ అది ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ స్కిల్స్ అనే దాని మీద ఒక కార్యక్రమం చేసుకున్నారు దానికి సంబంధించి ఒక సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇక సీఎంతో సమావేశమైనటువంటి ప్రముఖులు నిన్న ఆ సందర్భంగా ఏదైతే ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీస్ స్కిల్స్ మీద జరిగినటువంటి సమావేశంలో ఎవరు ప్రముఖులు అనేటువంటి చేశారు డాక్టర్ విన్నీ జోహరి మైక్రోసాఫ్ట్ లెర్నింగ్ అండ్ స్కిల్స్ లీడ్ అదేవిధంగా శ్వేత ఖురానా ఇంటెల్ సీనియర్ డైరెక్టర్ ఆసియా పసిఫిక్ అండ్ జపాన్ చారు మల్హోత్రా ఎండి కో ఫౌండర్ ప్రైమస్ పార్ట్నర్స్ ఇండియా శ్రీనివాస్ గరిమెళ్ళ గూగుల్ లీడ్ ఎడ్యుకేషన్ జయబిత్ భట్టాచార్య సెంటర్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఎకానమీ పాలసీ రీసెర్చ్ ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే వీరందరూ కూడా చాలా కీలకమైనటువంటి పదవుల్లో ఉన్నవారు వారందరూ కూడా నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డిని కలిశారు వారితో ఒక సమావేశం నిర్వహించారు అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తుంది ఇక ప్రస్తుత మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ పదవీ కాలం ఐదేళ్ళు అంటూ ఒక వార్త వచ్చింది ఇటీవల మహిళా కమిషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ వాసిరెడ్డి పద్మ కి సంబంధించి ఒక వార్త హల్చల్ చేసింది ఆమె ఐదేళ్ల కాలం కాదు కేవలం రెండు వేళ్ళకే పరిమితం చేశారు అంటూ ఒక జీవో వచ్చింది అయినప్పటికీ కూడా లేని అధికారాలని ఆమె ఆపాదించుకొని ఆమె ఇంకా చైర్పర్సన్గా కొనసాగుతున్నారంటూ ఒక దినపత్రికలో వచ్చిన వార్త చాలా కలకలం సృష్టించింది దాంతో ఒక వార్త అంటే ఒక రిజైండర్ లాంటిది మనం చూస్తున్నాం ఏపీ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్గా వాసిరెడ్డి పద్మ ఐదేళ్ల పాటు పదవిలో కొనసాగుతారని మహిళాభివృద్ధి శిశు సంక్షేమ శాఖ స్పష్టం చేసింది వాసిరెడ్డి పద్మ పదవీ కాలం ముగిసిందని ఒక పత్రికలో వచ్చిన వార్తలో నిజం లేదని పేర్కొంది ఏపీ మహిళా కమిషన్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలోని సెక్షన్ ఆరును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏడాది సవరించింది సవరించిన నిబంధన ప్రకారం చైర్పర్సన్ కమిషన్ సభ్యుల పదవీ కాలం రెండేళ్లు ఉంటుంది దాన్ని గరిష్టంగా మరో రెండేళ్లు పాటు పొడిగించవచ్చు ఈ సవరణ నోటిఫైడ్ తేదీ తర్వాత అమల్లోకి వస్తుంది కానీ సవరణ అమల్లోకి రాకముందే ఏపీ మహిళా కమిషన్ చట్టం పంతొమ్మిది సెక్షన్ ఆరు ప్రకారం ప్రస్తుతం ఉన్న మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ సభ్యుల నియామకం జరిగినందున పదవీ కాలం ఐదేళ్లు పూర్తిగా ఉంటుందని మహిళాభివృద్ధి శాఖ శిశు సంక్షేమ శాఖ స్పష్టం చేసింది అంటూ ఒక వార్త వేశారు అంటే ఇది జనరల్గా ఏంటంటే ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా దాన్ని రెట
కానీ ఐదేళ్ల కాలాన్ని తగ్గించడం అనేటువంటి కుదరదు అంటూ కూడా ఒక రిజైండర్ వచ్చింది మొత్తానికి ఇది ఇది చుట్టూ అంటే చుట్టుకున్నటువంటి వివాదం ఏదైతే ఆమె పదవి చుట్టూ ఉన్నటువంటి వివాదం సమస్య పోయింది అనేటువంటి భావించాలి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక ఏపీకి యానిమల్ హెల్త్ లీడర్షిప్ అవార్డు లభించింది దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త ఇక్కడ వేశారు ఇక కులవాదులకు రాజకీయ చరమగీతం వెయ్యి నూట ఇరవై ఆరు రోజు అధ్యక్షుల బహుజన నేతలు పాల్గొన్నారు దానికి సంబంధించిన వార్త నీటి అద్దె నివారణకై ఎనభై దేశాల సదస్సు కృష్ణా డెల్టాకు గోదావరి జలాలు విశాఖలో నవంబర్ ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వరకు నిర్వహణ రాష్ట్రపతి ముర్ము ప్రధాని మోడీకి ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు దానికి సంబంధించిన బ్రోచర్ని నిన్న మంత్రి అంబట్ రాంబాబు విడుదల చేశారు అదేవిధంగా ఉన్నతాధికారులు అక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఏ రాష్ట్రం అప్పులెంతో పురంధరస్ తెలుసుకోవాలంటే వైఎస్ఆర్ సిపి రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి చేసినటువంటి ఒక ప్రకటన ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలుగా పురంధరేశ్వరి దగ్గుబాటి పురంధరేశ్వరి పదవి స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆమె చేసిన ఒక ప్రసంగం అదేవిధంగా ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అప్పుల మీద ఆమె కొన్ని విమర్శలు చేశారు దానికి నేపథ్యంలోనే వైఎస్ఆర్ సిపి రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఏ రాష్ట్రం అప్పులు ఎంత పురంధరేశ్వరి తెలుసుకోవాలంటూ కూడా ఆయన ఒక రిజాయిండర్ ఇచ్చారు దానికి సంబంధించి ఇక సత్తాన్ని బట్టే సీఎం ఎవరనేది నిర్ణయం అంటూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఒక చేసినటువంటి ప్రకటన ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఐదు వేలు తీసుకునే వాలంటీర్లు స్వచ్ఛంద సేవకులు ఎలా అవుతారు రాష్ట్ర బంగారు భవిష్యత్తు కోసం బలమైన నిర్ణయం ఉంటుందని అమిత్ షా చెప్పారు జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ అమరావతిలో అంటే వాళ్ళ పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించేటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఆ సందర్భంగా పంచకర్ల రమేష్ను పార్టీలో చేర్చుకున్నారు ఆ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు మళ్ళీ తిరిగి ఐదు వేలు తీసుకునేటువంటి వాలంటీర్లు వాళ్ళు స్వచ్ఛంద సేవకులు ఎలా అవుతారు అంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు అదేవిధంగా ఇక చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రకటన కూడా మనం చూస్తున్నాం మద్యం ధరలు పెరిగి మందు బాబులు ఇబ్బంది పడుతున్నారంటూ టీడీపీ అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడు చేసినటువంటి ప్రకటన ఇది ఇక వాలంటీర్లకు పవన్ క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ రాష్ట్ర హోంమంత్రి తానేటి వనిత డిమాండ్ చేశారు బాబు పవన్పై బీజేపీకి నమ్మకం లేదు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి కూడా ఒక విమర్శ చేశారు ఇక చంద్రపూర్ సింగపూర్ కనెక్షన్పై దర్యాప్తు చేయాలంటూ ఏపీ శాసనసభాపతి తమ్మినేని సీతారాం చేసినటువంటి ప్రకటన సాధారణంగా స్పీకర్లు రాజకీయాలు మాట్లాడరు కానీ ఇటీవల కాలంలో అటువంటి సంప్రదాయాలని పక్కన పెట్టేశారు ఇటు తెలంగాణలో కావచ్చు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కావచ్చు ఏదైతే ఇక్కడ శాసన మండలి చైర్మన్ కూడా రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారు ఇక ఏపీ శాసనసభాపతి తమ్మినేని సీతారాం చాలా కాలం నుంచి కూడా ఆయన రాజకీయాలు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు తాజాగా ఆయన ఒక రాజకీయ పరమైనటువంటి వ్యాఖ్య చేశారు చంద్రబాబు సింగపూర్ కనెక్షన్పై దర్యాప్తు చేయాలంటూ ఆయన ఒక డిమాండ్ చేశారు ఇక ఇక నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టినటువంటి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్కి ని ఖండిస్తూ అంటే ఆయన ప్రస్తావించినటువంటి అంశాలు ప్రని ఖండిస్తూ మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని ఆయన బందర శాసనసభ్యుడు ఆయన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు పవన్ దేనికైనా సై అంటూ ఆయన ఆ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో పవన్ కళ్యాణ్కు ఒక సవాలు విసిరారు మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని సవాలు ఆయనకు మాటలు ఎక్కువ చేతలు తక్కువ అంటే పవన్ కళ్యాణ్కి డేటా చోరీ అంటూ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు చంద్రబాబు హయాంలో డేటా చోరీ చేసినప్పుడు ఏం చేశావు చంద్రబాబుతో కలిసి పవన్ చేతన ఇది చేసుకోవచ్చు అంటూ ఆయన ఒక సవాల్ విసిరారు దానికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితి జనసేన ఎన్ని సీట్లు పోటీ చేస్తుందంటూ కూడా ఆయన ఒక ప్రశ్న వేశారు దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా రామాంజనేయ చౌదరిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలంటూ ఎస్టీ కమిషన్ సభ్యుడు శంకర్ నాయర్ శంకర్ నాయక్ ఒక డిమాండ్ చేశారు దానికి సంబంధించినది ఉంది నన్ను అడ్డుకునే దమ్ ఉందా అంటూ నారా లోకేష్ కనిగిరిలో చేసినటువంటి ఒక ప్రకటన దానికి చిన్న కాలం చాలా స్మాల్ చిన్న బాక్స్లో ఇచ్చారు అది ఇది ఎడిటోరియల్ పేజీ ఈసారైనా జనవాణి వింటారా పార్లమెంటు ద్వారా ప్రజలు జనవాణిని వింటారంటే పార్లమెంటు సమావేశాలు సక్రమంగా సజావుగా సాగుతాయా అనే దాని మీద ఒక ఎడిటోరియల్ రాశారు ఎందుకంటే మనకు తెలుసు పార్లమెంటు సమావేశాలు చాలా మొక్కుబడిగా సాగుతున్నాయి అక్కడ ప్రజల సమస్యలు అంటే జనవాణి అనేటువంటిది వినపడతలేదు అది అక్కడ రచ్చ జరగడం అదేవిధంగా పార్లమెంటు వాయిదా పడిపోవడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది చాలా వర్కింగ్ అవర్స్ కూడా బాగా తగ్గిపోయినటువంటి నేపథ్యంలో ఎడిటోరియల్ మనం చూడవచ్చు ఇక కొంచెం నెమ్మదిస్తే నిలవగలం అంటూ డాక్టర్ శ్రీనాథ శ్రీధరన్ రాసినటువంటి ఒక వార్త ఇది వ్యాసం ఇది దానికి సంబంధించింది వ్యాసకర్త కార్పొరేట్ సలహాదారు టైం ఫర్ భారత రచయిత ది ఫ్రీలాన్స్ ద ఫ్రీ ప్రెస్ జర్నల్ సౌజన్యంతో ఈ వ్యాసాన్ని ప్రచురించారు ఇక సంక్షేమ పదంలో సాహసోపేత అడుగులు అంటూ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున రాసినటువంటి ఒక వ్యాసం 
అదేవిధంగా మానవత్వం మంట కలుస్తుందంటూ మణిపూర్ ఘటనలపై మీద జర్నలిస్ట్ ఎండి మునీ రాసినటువంటి వ్యాసాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక నిప్పుకు ఇక చెక్ అగ్నిమాపక శాఖకు డ్రోన్లు రోబోలు అగ్నిమాపక వ్యవస్థ ఆధునీకరణకు రెండు వందల తొంభై ఐదు కోట్లతో ప్రణాళిక పదహారు రకాల అధునాతన పరికరాల కొనుగోలుకు నిర్ణయం అంటూ కూడా ఒక వార్త మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఎందుకంటే అగ్నిమాపక అంటే ఆ వ్యవస్థకి చాలా సవాళ్ళు ఎదురవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో డ్రోన్లు కూడా ఉపయోగించుకోవాలి అదేవిధంగా రోబోల ద్వారా కూడా ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటి దాని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు కనపడుతుంది ఇక మూడు రోజులు ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురిసేటువంటి అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది ఇక ముక్కంటి సేవలో క్రికెటర్ జితేష్ శర్మ మూడు కొత్త పొగాకు వంగడాలు విడుదల అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు నాడు నేడు ఐదు వందల కోట్లతో సమగ్ర అభివృద్ధి పనులు అంటూ కూడా ఒక వార్త ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక లాభాల వల వేసి డబ్బు లాగేసి కెనడియన్ సోలార్ పేరిట మోసం ప్లే స్టోర్లో పుట్టుకొచ్చిన ఆన్లైన్ కంపెనీ వాట్సాప్ వేదికగా విస్తరణ ఖాతాదారులు నమ్మిస్తూ సరికొత్త స్కీములు లింక్ రిఫర్ చేసే బోనస్ల వల ఐదు నెలల్లోనే ముగిసిన భాగవతం అంటూ కూడా ఒక అంటే ఆన్లైన్ మోసాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక వార్త ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మా అమ్మ ముందే ఒళ్ళంతా వాతలు పెట్టాడు ఉపాధ్యాయులకి ఆరేళ్ల బాలిక మొర బెడ్ మీద మూత్రం పోసిందని బాలికపై మారు తండ్రి పైసా చికత్వం అంటూ హిందూ పురానికి సంబంధించినటువంటి ఒక దారుణమైనటువంటి వార్త మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక కొనసాగిన ధార్మిక పరిషత్ కమిటీ విచారణ రెండో రోజు అర్జున్ దాస్ గైర్హాజర్ అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త మనం చూసాం ఇక జాతీయానికి సంబంధించి కొండ చర్యల కింద పదహారు మంది సజీవ సమాధి అయ్యారు మహారాష్ట్రలోని రాయ్గఢ్ జిల్లాలో ఆ దారుణం చే చోటు చేసింది అయితే ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటిది మణిపూర్ మణిపూర్లో జరుగుతున్నటువంటి దారుణమైనటువంటి సంఘటన సోషల్ మీడియా వెలుగు చూసిన తర్వాత దేశం యావత్తు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది పార్టీలకు అతీతంగా నాయకులు స్పందించారు ప్రజలు స్పందిస్తున్నారు నిన్న ప్రధానమంత్రి కూడా చాలా కాలం తర్వాత మీడియా ముందుకు వచ్చారు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మణిపూర్లోని చురా చాందిపూర్లో గురువారం గిరిజన సంఘాల నిరసన వ్యక్తం చేసినాయి అక్కడ ఒక మైనారిటీ తెగకు చెందినటువంటి ఇద్దరు మహిళల్ని వివస్తరణలు చేసి వాళ్ళని ఊరేగిస్తూ వాళ్ళ మీద అత్యాచారం చేశారు అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని హత్య చేశారు దాంతో ఈ వార్త అది మొత్తం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది ఆ వైరల్ అయినటువంటి దృశ్యాలు చూసిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు కూడా స్పందించింది దీని మీద మీకు చేత కాకపోతే చెప్పండి మేము కూడా దిగుతాము రంగంలో దిగుతాం అంటూ సుప్రీంకోర్టు చేసినటువంటి హెచ్చరిక కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఒక కనువిప్పు కలుగుతుందని మనం భావించవచ్చు దానికి సంబంధించిన వార్త ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇక్కడ మణిపూర్ సంఘటనపై పరి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హామీ దేశం యావత్తు తలదించుకునేలా చేసిన సంఘటన ఇదని ఆవేదన చెందారనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మనం వార్త చూస్తున్నాం ఇక తొలి రోజే గరం గరం మొదటి రోజు నిన్న వర్షాకాల సమావేశాల తొలి రోజు చాలా గరం గరంగా మొదలైంది మణిపూర్ హింసాఖండపై అట్టుడికిన పార్లమెంటు ఉభయ సభలో చర్చ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ విపక్షాల వాయిదా తీర్మానం ప్రతిపక్ష సభ్యుల ఆందోళనతో వాయిదా పడిన రాజ్యసభ లోక్సభ మొదటి రోజు గరం గరంగా మొదలైనప్పటికీ కూడా బిజినెస్ ఏమి జరగలేదు ఎందుకంటే వాయిదా తీర్మానం దశలోనే అవి రెండు అంటే పోస్ట్ పోన్ అయినటువంటి పరిస్థితి ఇటు లోక్సభలో పోస్ట్ పోన్ లోక్సభ పోస్ట్ పోన్ అయింది రాజ్యసభ కూడా పోస్ట్ పోన్ అయింది అంటే సాధారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే వాయిదా తీర్మానం ఇస్తారు ఆ వాయిదా తీర్మానాన్ని స్పీకర్ తిరస్కరించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే స్పీకర్ తిరస్కరిస్తారో ప్రతిపక్షాలందరూ కూడా లేచి సభలో తమ నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి సమయంలో స్పీకర్ తనకున్న విచక్షణ అధికారంతో సభను వాయిదా వేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది జరిగింది కూడా నేను ఎగ్జాక్ట్ గా అదే మొదటి రోజే ఎటువంటి చర్చ లేకుండా పార్లమెంటు ఉభయ సభలు కూడా వాయిదా పడ్డాయి ఇక ఇక్కడ జరుగుతుంది మీ వల్ల కాకపోతే మేమే రంగంలో దిగుతాం అంటూ సుప్రీంకోర్టు చేసినటువంటి వ్యాఖ్య అసలు ఏం జరిగింది అసలు మణిపూర్లో ఏం జరిగింది అనేటువంటిది కూడా వార్త ఇక్కడ మే మూడున రెండు తగల ప్రజల మధ్య హింస జరిగింది ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకున్నారు ఈ క్రమంలోనే మే నాలుగున పయ్యనోం గ్రామానికి చెందిన ఐదుగురు గిరిజనులు సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలి వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు ఇంతలో దాదాపు వెయ్యి మందితో కూడిన ఓ గుంపు బి పైనోం గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది దొండగుల గ్రామంలోని ఇళ్లకు నిప్పు పెట్టారు పశువులు దుస్తులు టీవీలు ఫోన్లు ఇలా సర్వం దోచుకున్నారు ఈ మొక్క ఐదుగురు వ్యక్తులపై దాడి దిగింది ఆ సమయంలో పోలీసులు సైతం అక్కడే ఉన్నారు దాడిలో యాభై ఆరు ఏళ్ల వ్యక్తి అతని కుమారుడు మృతి చెందారు ముష్కరులు అతని కుమార్తె ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు మరో మహిళను నగ్నంగా మార్చి ఊరేగింపుగా పొలాల్లోకి తీసుకువెళ్లారు ఇరవై ఒక్క ఏళ్ల మహిళపై సాముహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు మణిపూర్లో మే నుంచి జరుగు కొనసాగుతున్న ఇంటర్నెట్ నిషేధాన్ని తాజాగా ఎత్తివేశారు అప్పటి సంఘటన సంబంధించి ఇరవై ఆరు సెకండ్ల వీడియో ఈ నెల పంతొమ్
అసలు జరిగినటువంటి సంఘటన మొత్తాన్ని ఇక్కడ వేశారు ఇది జరిగింది మణిపూర్లో ఎంత దారుణమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది అనేటువంటిది కూడా బాహ్య ప్రపంచం మొత్తం తెలుసుకుంది ఇక రేడియో కాలర్ ముత్యు పాసమే అంటూ భద్రత కోసం కట్టి కట్టించే చేతాలను బలి తీసుకుంటుందా రేడియో కాలర్లతో చేతాలకు వస్తున్న సమస్యలు ఏంటి ఇటీవల కాలంలో చేతాలు ముత్యు వాతపడుతున్నాయి దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వార్త కథనాన్ని ఇస్తారు అన్నీ ఒక్క చోట ఎందుకు దీని మీద సుప్రీంకోర్టు కూడా స్పందించింది చివరికి చేతాల మరణాల మీద కూడా సుప్రీంకోర్టు స్పందించేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అన్నీ ఒక చోట ఎందుకు పెడుతున్నారు అనేటువంటిది ప్రశ్న కూడా సుప్రీంకోర్టు వేసింది ఇక రాజ్యసభ వైస్ చైర్మన్ పర్సన్లో సగం మంది మహిళలు అంటూ కూడా ఒక వార్త ఇక ఆ బియ్యం ఎగుమతులపై నిషేధం బాస్మతి యాత్ర తెల్ల బియ్యం ఎగుమతులపై కేంద్రం ఇందాక మనం చూసాము ఆ బియ్యాన్ని అంటే ధరలను నియంత్రించడం కోసం బాస్మతి తప్ప మిగతా బాస్మతి యాత్ర బియ్యాన్ని మొత్తాన్ని కూడా నిషేధించారు అంటే ఎగుమతులు కాకుండా చంద్రయాన్ త్రీ కక్ష పెంపు పెంపు చేశారు దేశంలోని సంపన్న ఎమ్మెల్యే డీకే శివకుమార్ అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ ఒక వార్త వచ్చింది ఇక టాయిలెట్ కోసం వందే భారత్ రైలు ఎక్కితే ఆరు వేలు గొల్ల అంటూ కూడా వార్త ఎందుకంటే వందే భారత్ రైలు ఎక్కితే ఆ డోర్స్ కనుక మూసుకుపోతే వచ్చే స్టేషన్లో దిగడమే తప్ప మధ్యలో దిగేటువంటి అవకాశం ఉండదు అందువల్ల ఎవరైతే పొరపాటున వందే భారత్ ట్రైన్ ఎక్కుతారో ఆ డోర్లు మూసుకుపోతాయి ఆ తర్వాత స్టేషన్లు దిగాలంటే కూడా ఫైన్ వేస్తారు అటువంటి సంఘటన ఒకరికి ఎదురైంది దానికి టాయిలెట్ కోసం వందే భారత్ రైలు ఎక్కితే ఆరు వేలు గొల్ల అంటూ కూడా ఒక వార్త కథనాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇది సిటీ పేజెస్ ఇవి ఇంకా కృష్ణా ఉపనదుల్లో వరద ప్రారంభమైంది ఆల్మట్టిలో ముప్పై రెండు పాయింట్ రెండు నాలుగు టీఎంసీలు చేరి నిల్వ యాక్చువల్లీ ఆల్మట్టిలో దాదాపుగా నూట ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఏడు అంటే దాదాపుగా నూట ముప్పై టీఎంసీల సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ఆల్మట్టిలో ప్రస్తుతానికి ముప్పై రెండు పాయింట్ రెండు నాలుగు టీఎంసీలు వాటర్ చేరింది ఉప్పొంగుతున్న గోదావరి ఇక్కడ గంట గంటకు పెరుగుతున్న వరద ప్రవాహం భద్రాచలం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు ధవళేశ్వరం నుంచి ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది మూడు లక్షల క్యూసెక్లు కడలిలోకి అంటే సముద్రంలోకి వదిలేస్తున్నారు ఇక అమరావతి అసైంటీపై తుది విచారణ ప్రారంభం విచారణ నేటికి వాయిదా పడింది నమ్మబలికి మోసం చేశారంటూ మార్గదర్శి మేనేజరే నా దగ్గరికి వచ్చి చీటీ కట్టాలని కోరారు సెకండ్ ఛార్జ్ తనఖా ద్వారా డబ్బులు ఇస్తామని నమ్మించారంటూ ముష్టి శ్రీనివాస్ అనేటువంటి ఒక లాయరు నిన్న ఒక చీటింగ్ కేసు పెట్టారు దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త ఇక్కడ మార్చిలో పాట పాడినా డబ్బులు ఇవ్వకుండా తిప్పించుకున్నారంటూ కూడా మార్గదర్శి మోసాన్ని వివరించిన బాధితుడు ముష్టి శ్రీనివాస్ అంటూ ఒక వార్త వేశారు ఇక ఇక్కడ రామోజీరావుపై చీటింగ్ పేసు మార్గదర్శి ఎండి శైలజ కిరణ్ లబ్బిపేట బ్రాంచ్ మేనేజర్ మరి కొందరు పైన కేసు మార్గదర్శి చిట్మెంట్స్ పై విజయవాడ న్యాయవాది ముష్టి శ్రీనివాస్ అనే కేసు వేశారు ఇక కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో బీసీ బిల్లు ఖర్గేకి ఎంపీ కృష్ణయ్య వినతి అనేటువంటిది కూడా ఒక వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇక రాజ్యసభ ప్యానల్ వైస్ చైర్మన్గా విజయసారెడ్డి నియమితులయ్యారు దానికి సంబంధించిన వార్త మీ ఓటు ఉందా చెక్ చేసుకోండి నేటి నుంచి ఓటర్ల జాబితాల పరిశీలన ఇది చాలా కీలకమైనటువంటిది ఎందుకంటే ఓటర్ల జాబితాలు అనేక అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి ఎవరైతే అర్హులైనటువంటి వారిని ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగిస్తున్నారనేటువంటిది కూడా కొన్ని అంటే విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు వినవస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఓటర్ల జాబితా పరిశీలన అనేటువంటిది చాలా కీలకం కానుంది ఇక్కడ పరిశీలనకు తీసుకున్నటువంటి అంశాలను కూడా వేశారు ఇక ఏపీఎన్ పార్లమెంటు అంటే రాజ్యసభలో కొంతమంది మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి ఆంధ్ర తీరంలో బాధిత మెట్రిక్ సర్వే అంటూ నిన్న విజయసాయిరెడ్డి మాట్లాడినటువంటివి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక ఏపీ విద్యా సంస్కరణలపై ఐరాసాలో ప్రశంసలు లభించాయంటూ ఒక వార్తా కథనం ఏమైనా ఇస్తారు కొత్త మెడికల్ కాలేజీలో సగం సీట్లు మెరిట్కి అంటూ మంత్రి విడుదల రజని చేసినటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ పెత్తందారులకు ప్రైవేటు జబ్బు అంటే ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఇక్కడ మనం తెలుసు ఫ్యాక్ట్ చెక్ అనేటువంటిది అంటే ఈనాడులో వచ్చేటువంటి వార్తల్ని ఖండిస్తూ సాక్షిలో ప్రతిరోజు కూడా కొన్ని వార్తలు వేస్తూ ఉంటారు ఫ్యాక్ట్ చెక్ అనేటువంటి పేరుతో దానికి సంబంధించినటువంటి వార్తలు మనం చూస్తున్నాం ఇక ఫ్యామిలీ పేజీ ఇది పచ్చడి గూడుతో అదేవిధంగా సందేశ సమ్మోహన గీతం అంటూ మ్యూజిక్ వరల్డ్కి సంబంధించినటువంటి వార్త ఇక్కడ ఇక బిజినెస్ పేజీ మనం చూస్తున్నాం సెన్సెక్స్ నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు పాయింట్లు ఎగిసింది నిఫ్టీ కూడా నూట నలభై ఆరు పాయింట్లు లాభపడింది ఇక ఇన్ఫోసిస్ అంచనాలు డౌన్ అంటూ ఇన్ఫోసిస్ పూర్తి ఏడాది ఆదాయ వృద్ధి అంచనాల కోత ఆర్థిక అనిశ్చిత ప్రభావం ఉంటుందని వెల్లడి 
క్యూ వన్ నికర లాభం ఐదు వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఐదు కోట్లు పదకొండు శాతం వృద్ధి పది శాతం పెరిగిన ఆదాయం ముప్పై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు కోట్లు వచ్చింది అంటే ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా అంచనాలకి మాత్రం తగ్గింది అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ వార్త చూస్తున్నాం జియో ఫైనాన్షియల్ ఎట్ రేట్ ఆఫ్ టూ సిక్స్టీ టూ కంపెనీ విలువ ఒక లక్ష అరవై ఆరు వేల కోట్లు ప్రత్యేక ప్రీ ఓపెనింగ్ సెషన్లు నిర్ధారణ అంటూ కూడా ఇక్కడ ఒక వార్త చూస్తున్నాం ఇక్కడ హెచ్యుఎల్ లాభం అప్ ఇంకా స్పోర్ట్స్ పేజీ భారత్ నూట ఎనభై రెండు పర పరుగులు చేసింది నాలుగు వికెట్లు పోయి పోగులుపోయింది రోహిత్ యశస్వి అర్ధ సెంచరీ చేశారు వెస్టిండీస్తో రెండో టెస్టు ఇక సాత్విక్ చిరాగ్ జోడి ముందుకు పోరాడి ఓడిన ప్రియా ప్రణయ్ ప్రియాన్షు అనేటువంటి వార్త ఇంగ్లండ్ దూకుడు తొలి ఇన్నింగ్స్లో మూడు వందల ఎనభై నాలుగు నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయింది ఇక పాక్దే తొలి టెస్ట్ అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఏ ప్రాతిపదికన మినహాయింపు డబ్ల్యూఎఫ్ఐ అడ్ హాక్ కమిటీని ప్రశ్నించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు అనేటువంటిది కూడా వచ్చింది భారత జట్టు ర్యాంక్ తొంభై తొమ్మిది అంటే ఫుట్బాల్లో ర్యాంక్ తొంభై తొమ్మిదికి చేరింది ఇది కూడా ఒక మంచి ర్యాంక్గా మనం భావించాలి ఇది ఈరోజు సాక్షి దినపత్రికలో ప్రధాన వార్తలు తిరిగి రేపటి మార్నింగ్ ఎడిషన్లో కలుద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్కారం app all the success for their launch please download the app download the hit tv app now please download the app now please download the app now please download the app now download the app now